রহমতুল্লাহ স্বাগত তোমাদের সবাইকে এখনকার ফেসবুক লাইভ ক্লাস আমি আজকে ফেসবুকে যে ক্লাস লাইভ নিয়ে এসেছি এই ক্লাসটি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস এসএসসি লেভেলের যে হায়ার ম্যাথ বইয়ের এক পয়েন্ট মানে দুই দ্যাট মিন্স ফার্স্ট চ্যাপ্টারে এই ডোমেন ডেন্স কিন্তু পরীক্ষায় থাকবেই থাকবে সেটা এম সিকিউ হোক কিংবা সৃজনশীল হোক কিন্তু অন্যান্য যে টপিক্সগুলো থাকে এই দুইটা টপিক্স তো পড়াই তোমাদের পরীক্ষায় যে ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় তো ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করার তিন ক্যাটাগরির অঙ্ক আছে আমি সেই তিন ক্যাটাগরির তিনটা সমস্যা তোমাদেরকে আমি দেখাবো ডোমেন অ্যান্ড রেঞ্জ নির্ণয় তো যাওয়ার আগে বলতে হয় সামনে যেহেতু এস পরীক্ষা দুই হাজার চব্বিশ সামনে টেস্ট পরীক্ষা আছে তোমরা পরীক্ষা ভালো করবে এটা আমি দোয়া করি সবার জন্য এবং আমার অফলাইনে যে স্টুডেন্টগুলো আছে তাদেরকে আমি বলি যে তোমরা বারবার এগুলো প্র্যাকটিস করবে ডোমেন ডেন্স কিন্তু প্র্যাকটিসের আওতায় যদি না থাকা যায় তাহলে কিন্তু পরীক্ষার সময় মনে পড়বে না যে ওইটার জন্য কি যেন ওটার জন্য কি এরকম মনে আসবে এই জন্য যদি একটু ধীর স্থিরভাবে এগুলো প্র্যাকটিস করা যায় বারবার শুধু ডোমেন ডেন্স বলে না ম্যাথমেটিক্যাল যে টার্মগুলো থাকে সেটা একটু মানে যত সম্ভব যত বেশি বেশি প্র্যাকটিস করা যায় ততই ভালো তো চলো ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয়ের আমার তিন ক্যাটাগরি অঙ্ক এখানে আমি লিখবো ক্যাটাগরি একে লিখবো হচ্ছে একটা এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু আমি লিখলাম থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান এই ক্যাটাগরি একটা অঙ্ক লিখলাম আরও একটা অঙ্ক লিখবো টু এক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ান সস্তায় লিখি আর লাস্ট ক্যাটাগরি একটা অঙ্ক লিখবো এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু রুট অবার দিয়ে এটা মনে করো আমি এরকম লিখলাম ওয়ান মাইনাস টু এক্স এই দেখো তোমাদের পরীক্ষায় নাইন টেন এর যে অঙ্কগুলি পরীক্ষায় পড়ে থাকে এই তিন ক্যাটাগরির বাইরে কোন অঙ্ক পড়বে না এটা আমি হান্ড্রেড পারসেন্ট শিওর বলতে পারি এই তিন তিন ক্যাটাগরির বাইরে ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয়ের কোনো অঙ্ক তোমাদের হায়ার মাথে পড়বে না ছো এই তিন ক্যাটাগরির ডোমেন রেঞ্জ এখন যে নির্ণয় করবো আমি তোমরা এগুলো খাতা কলম নিয়ে বসে যাও বা যখনই ভিডিওটি দেখবে তখনই এই ক্লাসটি গুরুত্ব সহকারে করবে আশা করা যায় ডোমেন রেঞ্জ আর তোমাদের ভুল হবে না এখন ক্লাস আছে হ্যাঁ তো এক নম্বরে বলছি এফ এক্স ইকাল টু থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান তো চলো এফ এক্স ইকাল টু থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান প্রথমটা ডোমেন ডেন্স বের করবো হ্যাঁ দেওয়া আছে দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান এই ফাংশনটি আমরা কি বের করব ডোমেন অ্যান্ড রেঞ্জ আচ্ছা ডোমেন ও রেঞ্জ বের করার ক্ষেত্রে আমরা ডোমেন ও রেঞ্জ কি এটা কিন্তু আগে আমাদেরকে জানতে হবে তো ডোমেন ও রেঞ্জ কি বলতো জানো যদি আমরা এফ অফ এক্স একটা ফাংশন ধরি যে ওয়াই ইকাল টু এফ অফ এক্স একটি ফাংশন ধরলাম এখানে এক্স হচ্ছে স্বাধীন চালক ওয়াই অধীন চালক তো এক্স এর যে সকল বাস্তব মানের জন্য এই এফ অফ এক্স এর মান সংজ্ঞায়িত হয় অর্থাৎ বাস্তব পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ডোমেন মানে এক্স এর যে যে মানগুলো নিয়ে আমি এখানে বসাবো তার ফলে যদি ওয়াই এর বাস্তব মানগুলো পাওয়া যায় তাহলে এক্স এর যে মানগুলো বসাবো সেটা হচ্ছে ডোমেন আর এক্স এর মান বহনের পরে ওয়াই এর যে মানগুলো পাবো সেটাই হচ্ছে রেঞ্জ তাহলে ডোমেন অন কন্ডিশন কি এক্স আর রেঞ্জ এর কন্ডিশন কার উপরে ওয়াইয়ের উপরে এক্স এর মানার জন্য ডোমেন ওয়াইয়ের মানার জন্য রেঞ্জ ওকে ডোমেন হচ্ছে একটা রাজ্য একটা রাজ্য তো সেই রাজ্যর রাজ্যের সম্পত্তি তো অনেক এই সম্পত্তির বিস্তারটা কতটুকু এটা হচ্ছে তার রেঞ্জ মানে সীমানা প্রত্যেকটা দেশের প্রত্যেকটা রাজ্য কিন্তু একটা রেঞ্জ আছে আচ্ছা না সেটা কতটুকু সংজ্ঞায়িত কার ভিতরে সংজ্ঞায়িত সেটা আমি এখন তোমাদেরকে দেখাবো বা তোমরা এখন এটা আমার সাথে সাথে এটা এ করে নাও আর যারা ক্লাসটি দেখছো বা পরে দেখবে ক্লাসটা অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবে কারণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস আচ্ছা বলছে এটা ব্লাংস টু আর হবে যদিও কেবল যদি দেখো এখানে তিন কাটাকে রং কম লিখছি একটা দেখো শুধুমাত্র লব চলক লবে আছে এখানে লবেও আছে হরেও আছে থাকলে একরকম হয় আর রোটামত থাকলে কিন্তু আর একরকম হয় আমি আগেই বলেছি তিন ক্যাটাগরির অঙ্গ তোমাদেরকে আমি শেখাবো তো এখানে দেখো এখানে কোনো নির্দিষ্ট মান পাওয়া যাবে 
তার মানে কি আমরা কি বলতে পারি ভালো যদিও কেবল যদি এক্স বিলংস টু কি হয় আর হয় অতএব ডোমেন ডি এক্স ইকুয়াল টু কি আর আর মানে কি সকল বাস্তব সংখ্যা সেট আর আচ্ছা এটা ডোমেন গেল এবার আমরা রেঞ্জ রেঞ্জ বের করছি তো ওয়াই ইকাল টু ধরতে হবে এবং এক্স এর মান বের করতে হবে এটা মাথায় রাখবে ওয়াই ইকাল টু ধরতে হবে আর এক্স এর মান বের করতে হবে তাহলে কিন্তু ওখানে তুমি সহজে রেঞ্জ পেয়ে যাবে এই ধরলাম অতএব ওয়াই ইকাল টু কি হবে থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমি যদি বের এক্স এর মান বের করতে চাই তাহলে ঠিক কেমন হবে দেখো তো থ্রি এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো আমি আগেই বলছিলাম সংখ্যা বলার সময় যে এক্সের যে সকল বাস্তব মানের জন্য ফাংশনটি সংজ্ঞায়িত হয় সেটা হচ্ছে ডোমেন আর ওয়ার বাট এক্সের যে মানগুলো দ্বারা ওয়ার মান বাস্তব হয় ওয়ার মান পাওয়া যায় সেই ওয়ার মানগুলো হচ্ছে রেঞ্জ তাহলে এক্সের ওপর কন্ডিশন আরোপ করে আমি ডোমেন বের করলাম এবার ওয়ার বার যে ওয়ার যে মানগুলো হবে সেটা হচ্ছে ওর রেঞ্জ তো আমার কি বলতে পারি এইটা বিলংস টু আর হবে যদি ও কেবল যদি ওয়ার মান কিন্তু ওয়াই বিলংস টু আর হয় দ্যাট মিন্স রেঞ্জ আর ইকুয়াল টু কি হবে আর এটা কিন্তু রেঞ্জ আর দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু আর শুধু আর এটা সেট আর পার্থক্য আছে ওকে এটা কিন্তু শুধু আর এটা কিন্তু সেট আর পার্থক্য আছে আচ্ছা যাও তাহলে এক নম্বর কন্ডিশনের এক নম্বর ক্যাটাগরির অঙ্কের কিন্তু আমি ডোমেন ও রেঞ্জ তোমাদের বের করে দেখালাম ওকে আচ্ছা হ্যাঁ লাইন আসো দেখছি লাইভ দেখছো আচ্ছা যারা ক্লাসটি দেখছো তার অবশ্যই তোমাদের টাইম লাইনে ফেসবুকে বন্ধুদের মাঝে এটা শেয়ার করে দাও অবশ্যই তাদের এটা উপকার হবে আচ্ছা এই ক্লাসটি শুধু এই লাইভ হচ্ছে বলে কথা নয় এই ক্লাসটি কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যাবে বা দেখা যাচ্ছে টাইম লাইনে রেখে দিলেও বা শেয়ার করলেও তারাও দেখতে পারে খুব উপকৃত হবে আর আমার বিশ্বাস যারা আজকের এই ক্লাসটি দেখছে বা দেখবে ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় তাদের আর কোনো দিন অন্তত এই তিন ক্যাটাগরির অঙ্কের ডোমেন রেঞ্জ বের করা কষ্টকর হবে না ছো তোমরা দেখো অনেক উপকার হবে তোমাদেরকে আচ্ছা তাহলে এবার আমি দুই নম্বরটি তোমার দেখাবো দুই নম্বরটি কি দুই নম্বরটা আমি লিখছিলাম ওখানে যে কি লিখছিলাম দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু টু এক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ান এখানে কিন্তু খেয়াল করে দেখো লব আছে হর আছে লব হর লব হর থার কারণে এবং দেখতে হবে লব হর থাকতেই পারে ভগ্নাংশ হতেই পারে বাট দেখতে হবে চলকটি মানে ফাংশনটি যার ফাংশন এক্স চলকের ফাংশন তাহলে এক্স চলকটি কি হরে আছে অবশ্যই এক্স কিন্তু এবার হরে আছে আগে যেরকম এর ক্ষেত্রে বলছিলাম যে এক্স এর সকল বাস্তব মান বহালে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু এক্স এর কিছু মান বহালে সমস্যা হতে পারে কেমন দেখো এখানে হর আছে এক্স মাইনাস ওয়ান তো এক্স মাইনাস ওয়ান আমি যদি এক্স এর মান ওয়ান বসাই এখানে তাহলে কি হবে দেখো তো কি আসছে টু বাই জিরো সামথিং বাই জিরো এটা কিন্তু অনির্ণয় আকার এটা কখনো নির্ণয় করা সম্ভব না অসংখ্যায়িত একটা ফর্ম আনডিফাইন্ড একটা ফর্ম এই জন্য দেখতে হবে হরে চলক আছে এই জন্য দেখতে হবে যে কোন মানের জন্য এক্স এর কোন বাস্তব মানের জন্য এটা সংজ্ঞায়িত হবে সামথিং ভাগ জিরো একটা জিনিস খেয়াল করবা তোমরা মনে রাখবা সামথিং বাই জিরো আর জিরো বাই জিরো এরকম ফর্ম যদি আসে কোনো সময় এরকম ফর্ম যদি আসে কোনো সময় এটা অবশ্যই অনির্ণয় আকার অবশ্যই অনির্ণয় আকার এটাকে নির্ণয় করা সম্ভব না অসংজ্ঞায়িত একটা ফর্মেট আচ্ছা অসংজ্ঞায়িত আর অনির্ণয় এটা কিন্তু দুইটা দুই রকম কথা কেউ অসংজ্ঞায়িত আর অনির্ণয়কে কিন্তু একসাথে মিক্সড করবা না ওকে কিন্তু এটা আমি অসংজ্ঞায়িত অনির্ণয়টা আমি আলোচনা করবো না এটা অন্য একটা টপিক্সের বিষয় জাস্ট আমি এটাই বলতে পারি যেটা সংজ্ঞায়িত না সামথিং ভাগ জিরো বা জিরো বাই জিরোটা এটা আনডিফাইন্ড বা অনির্ণয় আকার তাহলে দেখো আমরা বলতে পারি এবার যে এইটা বিলংস টু আর হবে যদিও কেবল যদি এই যে হর হর যদি জিরো না হয় তাহলে কিন্তু এটা সংজ্ঞায়িত হবে তাহলে হর কি বলেছে তাহলে এক্স নট ইকাল টু ওয়ান হয় তাহলে ডোমেন ডি এফ কি হবে এখানে এক্স এর সকল বাস্তব মানের জন্য সংজ্ঞায়িত বাট একটি মানের জন্য সংজ্ঞায়িত না কোন মানটি বলতো কোন মানটি বলতো এক্স এর সকল মান বহাল এটা সংজ্ঞায়িত হবে 
বাট একটি মান বহাল সংজ্ঞায়িত হবে না সেটা কত ওয়ান ওয়ান বহালে কিন্তু এটা মাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো আসছে তো সামথিং বাদ জিরো অসংজ্ঞায়িত দ্যাট মিন্স এটা আর থেকে আমি কি করব এই ওয়ানটা বাদ দিব আর যেহেতু সেট এই জন্য যেটা বাদ দেবো সেটাও কিন্তু সেট হতে হবে দ্যাট মিন্স সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে ওয়ানাই কিন্তু ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেয় হবে না সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে কারণ একই জাতীয় রাহি থেকে একই রকম জিনিস বিয়োগ করতে হয় যেমন আমরা বলতে পারি যে দুইটা ছাগল তিনটা গরু কয়টা হয় বলতে পারো তিনটা গরু থেকে দুইটা ছাগল বিয়োগ করলে কথা হয় বলতে পারো তুমি বলতে পারবো না তিনটা গরু আর দুইটা ছাগল পাঁচটা গরু ছাগল হয় বলতে পারবা না গরু আর ছাগল তো এক জিনিস নয় এটা বুঝতে হবে ওকে এবার রেঞ্জ বের করার সময় আমি কি বলছিলাম একটু আগেই বলছিলাম আগেরটার ক্ষেত্রে যে ধরি ওয়াই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু টু এক্স ভাগ এক্স মাইনাস ওয়ান আমি বলছিলাম যে এক্স ইকুয়াল টু ধরবো আর ওয়াইয়ের মান বের করবো তার আর আগে গুণ করো এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু টু এক্স এবার এবার করি কি করছো দেখো তো এবার এক্স কমন নিব हरे चलक आईनेन कत जिरो वन टू बाहर जिरो है टू बदे वायर सकल वास्तव मान एक्सर मान वास्तव पावाट मीस रेन्स की टू माइनस लिखते गिखा तुम्हारे देखा बिलान्स टू आर जदिओ केवल जदि वाई माइनस नट इक्ल टू जिरो है अर्थात y not equal to zero hi or the a brains function rents care of a r take a way to tell me keep over but did it so my students that go at number of the number one put on the category domain rents care better put the high amigo to other game they can do them as a query at scale for take a con take a a domain rents better crop mother are done are going to put in cards hobby now এজন্য কি করতে হবে এগুলো বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে এবং মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে যে কোন অঙ্কের জন্য কোন রুলসটা আমাকে প্রয়োগ করতে হবে এবার আমি তিন নম্বরটা তোমাদেরকে দেখাবো লাস্ট যে রুলস যে নিয়মের অঙ্কটা আমি দেখো বোর্ডে লিখেছি তিন নম্বর ওখানে বলছি এফ অফ এক্স ইকাল রুট আবার ওয়ান মাইনাস টু এক্স এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু রুট আবার ওয়ান মাইনাস টু এক্স এখানে ডোমেন বের করতে হবে তো ডোমেনের সংখ্যা কি আসছে x এর যে সকল বাস্তব মানের জন্য এটা সংজ্ঞায়িত হবে দ্যাট মিন্স এক্স এর ওপর কন্ডিশন আরোপ করতে হবে এটা বিলংস টু আর হবে আমি প্রতি স্টেপে লিখে দিচ্ছি সবগুলো লিখছি কারণ জানো না তোমার পরীক্ষায় ভুল না হয় কি লিখি সেটা দেখো তো আমি আমার কিন্তু প্রতিবারই বাস্তব সংখ্যা নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে এখানে এক্স এর মান বা হয়েছে বাস্তব পাই না দেখেছি এখানে এক্স এর মান বসাবো বাস্তব পাচ্ছি কিনা দেখেছি এখানে যদি আমি এক্স এর মান বসাবো কিন্তু সেটা ফলাফল কি বাস্তব আসছে কি আসছে না এটা কিন্তু আমরা দেখছি না তাহলে কি হবে কিভাবে আমরা এটা দেখতে পারি এটা রুটের ভিতরে আমরা যে স্কোয়ার রুট বলি স্কোয়ার রুটের ভিতরে যে সংখ্যাটি থাকে সেটা অবশ্যই কি হয় জিরো হতে পারে বা জিরো থেকে কি হবে বড় হবে আদারাইজ অন্য কিছু হলে এটা কিন্তু বাস্তব হবে না সেটা প্লাস হতে পারে আবার জিরো হতে পারে বাট যদি রুট আবার মাইনাস সামথিং হয় তাহলে কি হবে পৃথিবীতে একটি মাত্র বা এক ধরনের সংখ্যা হচ্ছে অবাস্তব সেটি হচ্ছে রুট আবার মাইনাস সামথিং আর সকল এছাড়া সকল ক্ষেত্রে হচ্ছে সংখ্যাগুলো কি বাস্তব তোমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে বলো তো একটি অবাস্তব সংখ্যা চোখ বন্ধ করে রুট আওয়ার মাইনাস সামথিং বলে দিবা রুট আওয়ার মাইনাস ফাইভ রুট আওয়ার মাইনাস থ্রি রুট আওয়ার মাইনাস একশো রুট আওয়ার মাইনাস একশো কোটি রুট আওয়ার মাইনাস ওয়ান মাইনাস সামথিং বললেই সেটা অবাস্তব সংখ্যা হয়ে যাবে ওকে তোমার যখন ইন্টারমিডিয়েট উঠবা তো এটা কিন্তু আমার ইমাজিনারি নাম্বার মানে ইমাজিনারি জটিল সংখ্যার যে দুটা পার্ট আছে রিয়েল নাম্বার অ্যান্ড ইমাজিনারি নাম্বার সেরকম করে তোমরা আবার কয়টা করতে পারবে অবাস্তব না ধরে ইমাজিনারি ধরে তোমরা সেটা করতে পারবে কিন্তু ইমাজিনারি মানে কি কাল্পনিক না সেটা কি বাস্তব নো সেটাও কিন্তু অবাস্তব 
তো জটিল সংখ্যা দুই ভাবে গঠিত হয় বাস্তব সংখ্যা আর বাস্তব সংখ্যা দ্যাট मींस কাল্পনিক সংখ্যা এই দুইটা মিলে তৈরি হয় কি কমপ্লেক্স নাম্বার দ্যাট मींस জটিল সংখ্যা ওটা তোমরা ইন্টারমিডিয়েট শিখবা এখন এর জন্য বলছি না আচ্ছা তাই যদি হয় এটা হবে তাহলে বা এটা কেমন হবে আমরা যদি এটাকে সলিউশন করি অসমতার এ দেখো মাইনাস 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে মাইনাস 2 দিয়ে যখন ভাগ করব তখন চিহ্ন পাল্টা যাবে দেখেছো এই অসমতার দিক তিনটা কারণে পাল্টায় যায় মাইনাস কোন কিছু দিয়ে গুণ করলে ভাগ করলে আর ব্যস্তকরণ করলে আমরা কিন্তু মাইনাস 2 দিয়ে ভাগ করছি মানে x এ 3 করতে হবে এজন্য এটা কি হয়ে গেছে অসমতার দিকটা পাল্টে গেছে তাহলে x এর মান হাফ হতে পারে বা তার চেয়ে ছোট যে মান থাকবে সেই মানের জন্য কি হবে এটা সংজ্ঞায়িত হবে বাট অন্য কোন মানের জন্য সংজ্ঞায়িত হবে না অতএব এর ডোমেইনটা লেখার নিয়মটা একটু আলাদা x বিলংস টু r মানে x অবশ্যই বাস্তব সংখ্যা হবে এবং কেমন হবে এই যে 1/2 থেকে এটা ছোট হবে এটা কিন্তু আরেকভাবে লেখা যায় যেটা ধরো 9.2 এ লিখবা বা 9.1 এ সেটা কি জানো এই এটাও যা এটাও কিন্তু सेम এটার ডোমেইন এটার ডোমেইন একই জিনিস ওকে আচ্ছা তাহলে রেঞ্জ রেঞ্জ বের করার জন্য আমরা কি একটাই কি বলছিলাম তোমাদেরকে আমি কি বলছিলাম যে ধরি y ধরতে হবে y ধরতে হবে আর x এর মান বের করতে হবে এটাই হচ্ছে রেঞ্জ বের করার সবচেয়ে ইফেক্টিভ রুলস ঠিক আছে তাহলে x কি হবে 1 y স্কয়ার বাই 2 আচ্ছা বলো তো আমাকে জানাও তোমরা যে এটার রেঞ্জ কি হবে একটু ভাবো এটা রেঞ্জ কি হবে এটা রেঞ্জ কি হতে পারে একটু ভাবো তো নাম্বার 1 যে নিয়মে করেছিলাম সেই নিয়মে কিন্তু চলে গেছে দেখো এখানে হরে কোনো চলক নাই রুট নাই শুধুমাত্র একটা ফরম্যাট আছে যেটা চলক কোথায় আছে লবে আছে তার মানে ওয়াই এর সকল বাস্তব মানের জন্য এক্স এর মান বাস্তব পাওয়া যাবে তাহলে এটা বিলংস টু আর হবে যদি ও কেবল যদি ওয়াই বিলংস টু আর হয় অতএব রেঞ্জ আর এফ কি হবে সকল বাস্তব সংখ্যা আচ্ছা এখানে একটা কথা বলি এই সকল বাস্তব সংখ্যা কিন্তু আর একবার প্রকাশ করা যায় তোমরা জানো তো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এটা এটাও যা এটাও তাই এটা বলে দিলাম জাস্ট সো মাই স্টুডেন্টস আমি কিন্তু তিন ক্যাটাগরির অঙ্কেরই ডোমেইন রেঞ্জ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা কিন্তু আজকে তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিলাম আশা করি ডোমেইন রেঞ্জ নির্ণয়ে আর কোনো সমস্যা তোমাদের থাকবে না তারপরও যদি কোনো সমস্যা ফিল করো কোনো সমস্যা ফেস করো আমাকে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবে এবং আমাকে নক করবে আমি সেটা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব আর আবারও বলি আমি কিন্তু লাইভটা নেই কিন্তু আমি যে ফেসবুকে লাইভ ক্লাসগুলো দেই এই ক্লাসগুলো কোনো নির্দিষ্ট টাইম নেই জাস্ট আমি এখন সাধারণত আজকে শুক্রবার এই দিন দিতে পারলাম অন্যান্য দিনে সাধারণত আমি দুপুর আড়াইটা তিনটা এর ভিতরে আমি লাইভে আসি আর স্কুল ছুটি বা বন্ধের দিন কিন্তু আমি এরকম সময় লাইভ দিয়ে থাকি আর এর পরবর্তীতে হয়তো রাতে লাইভ দেওয়ার চেষ্টা করব সময় পায় না তো সময় পেলে আমি সবসময় তোমাদের জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকতাম তারপর যতটুকু যতটুকু থাকি এই এর পরে থাকি সারাদিন তো অফলাইন আমার স্টুডেন্ট আছে ব্যস্ত ব্যস্ত পরে তারা খুব ভালো আর কি তোমরা আশা করি ভালো করবে এই পর্বে আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ সমাপ্ত করছি আগামী দিন আমি অন্য কোনো ক্লাস জেনারেল ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বা হায়ার ম্যাথ হাজির হব ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ